góðan daginn og verið velkomin á þennan opna fund landsvirkjunar sem ber heitið Áfram örugg rafvokka. Kolbrún heiti ég og er sérfræðingur í viðskiptagreiningu og þróun markaða á sviði sölu og þjónustu hjá landsvirkjun og ég verð fundastjóri hér í dag. Efni fundarins er rafvorku örugi og þróun markas fyrirkomulags rafvorku viðskipta. Rafvorku örugi hefur verið mikið í umræðinni undarfærið og í dag munum við fara yfir hverjar áskoranir síðustu missera hafa verið á rafvorkumörguðum bæði hérlendis og erlendis og hverjar horfurnar eru. Við munum heyra þrjú erindi, Ívar Baldvinsson, fórstöðumaður vinnslu áallana hjá Landsvirkjun, mun fara yfir rafvorku örugi og eiginleika íslenska kerfisins. Því næst stígur á stokk Martin Bó Hansen og mun hann fara yfir áskoranir og lausnir erlendis og hver þróunin hefur verið að undanförnu. Martin er meðeigandi ráðgefastofunar Implement Consulting Group í Dammörku og starfar þar í orku- og loftlagsteimi. Hann hefur yfirgrifst mikla þekkingu á evróskum rávorkumörguðum og þróun þeirra. Á undaförnum árum hefur Martin einnig unnið að greiningum tengdum íslenska rávorkukerfinu og meðan annars mögulegri framtíð rávorkumarkaðar á Íslandi. Jónas Hlynur Hallgrímsson mun svo flytja þriðja og seinasta erindið sem fjallar um rávorkumarkaðin hérlendis. En Jónas er fórstöðumaður viðskiptagreiningar og þróunar markaða hjá Landsvirkjun og er að leysa af dagnýju ósk sem er nú í fæðingarólfi. Að lokum verða svo pallborðsumræður sem að Úlfar Linnert, fórstöðumaður viðskipta þjónustu hjá Landsvirkjun mun stýra og vil ég vekja aðtekli á að hægt er að senda inn spurningar til bæði Martins og pallborðsins í gegnum hlekkin sem þið sjáu hér á skjánum slido.com og skrifa orðið fundur í reitin efst. Þið getið einnig nálgast hlekkin í gegnum QR-kóðan. Ég vil byrja ykkur um að merkja sérstaklega spurningan sem eru beinast til Martin þegar ég sendið þær inn. En já, þá er okkur ekkert að vanbúnaði að byrja. Svo Ívar, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Kolbrún. Erum mitt verður svo sagt svona stöðu rávorkuöryggis á Íslandi og samspil þess við eiginleika íslenska rávorkukerfisins. Til að byrja með svona smá bakgrunnur, árið 2005 voru sett í lög um að viðskiptum með sölu og vinnslu rávorkur skildu gerð frjáls. Þar með var ábyrð landsvirkjunar á rávorkuöryggi landsins afnumin sem landsvirkjun hafði þá farið með í nokkra ára tugi og lagt var upp með að markaðurinn sem sagt ætla svo til að markaðurinn myndi tryggja sér sjálfur. En svona síðustu misseri eftir um að sjá aukna eftirspurn eftir ráðurku í íslenska kerfinu þá hafi við komið svona ímsir hnökrar í ljós hvað þetta fyrirkomulega var það eins og þeir í dag. Og yfirvöld hafa sett á stað starfshóp um að endurskoða þetta fyrirkomulega um ráðurku öryggi á Íslandi og lagt fram frjóðum til laga það maður sjá að fókusinn er að meiri á hérna almenning og smærri fyrirtækja að tryggja að þau verið ekki útundan hvað var það útlátun ráfurku. Þetta er um svona 15-20% hluta ráfurku nótkunar Íslandi og einnig skýra hlutverk og ábyrð aðala sem er á ráfurku markanum og einnig ábyrð og hlutverk stjórnvalda það kemur að því að að það sé tiltakt fullnæðandi frambúð til taks til uppbyggingar í kerfinu. Rávarkuöryggi getur verið svona að spanna nokkuð vítt svið. Það er ágætt að skilgera hana út frá þessum hérna fjórum tímavítum. Við þekkjum 
flest vel hérna rauntímöryggi sem landsnett byrja á. Þetta er daglegur rekstu vinslukerfis og flutningskerfis. Þarna erum við meira að horfa á straumlýsismyndur og hvort það verið rammasleysi. Svo einnig hefur mikil umfjöllun hérna um rávarkur ekki lengri tíma og helst að byrtinga minn þess er umræðan um rammaáttun. En það hefur minna farið fyrir hérna þessum hérna tveimu þáttum sem er rávarkur ekki þá til innanásins og til næstu tæki til fimm ára. Og þarna er fókusinn meira á örugt framboð rávarku og sem sagt útlutin hennar sé svona forgangsraðar í ekki og einnig að uppbygging vinslikefsin sé svona í takt við þróin eftir spunnar. En það er nöðsvelt að hafa í huga að ef að svona tryggja á fullnægjandi ráðurkurgi þá þurfa allir þessir til þess að vítir að þættir að vinna saman. Höldum aðeins hérna áfram á almennu nótunum þegar samfélög eru að setja sér markmið um ráðurkurgi þá er gerna stuðst við öryggistuðla. Þetta eru öryggistuðla eins og líkur á skerðingum innan ás, fjöldi skertar klukkustindi innan ás, væntingar um skert afhendingu á ráðurku innan ás. Viðmið sem samfélagið setja sér eru svo valin út frá ítalegum kostnaður og rekstrarhæmunum á kerfin öllu. En það sem er mikilvægt að hafa í huga er að með auknur ráðurkuöryggi eða lega fylgir aukin kostnaður en hann fylgir veldisvexti. Þannig að fullkomi ráðurkuöryggi, það er að allir ráðurkunóttbindur fái alla sína ráðurkuþörf uppfyllta öllum stundum eru raunum mjög óskinsamlegt og ópraktíst. En við ákveðum mörg eru sveginleiki á eftirspunnarliðinni, þjóðarslega hagkvæmari en fjárfesting í orkuinnum. Í starfi mínu hjá landsvirkjun kem ég meðal annars að skipulagningu rekstur vinslukerfisins og rekstur meðlunaforða landsvirkjunar. Og ég ætla svona aðeins að notast við hérna dæmisögur rekstri til að leiða okkur inn í svona hvernig rárgur er ekki fyrir hátta í kerfinu í dag. Veturinn 2021 til 2022 var nokkuð krefjandi hvað var að rekstur kerfisins. Við vorum búin að fara í gegnum langvarandi þurkatíð að þeirra innrensli til vassafkerfis okkar var búið að vera vel undir væntingum í lengri tíma og aflengin er í raunni það þá í svona miðjan desember 2021 þau eru sjá að staða miðlunaforðakar er vel undir væntingum og við framlöðum ítalegar svona kerfisermanir og greiningar á þessu skoðum alls konar sviðismyndir og erum niðurstaðan er svo að landsvikjun neyðist til að grípa til afhendingaskerringa til stóriðu og annara viðskiptana um ótreð orku einfallega til að tryggja að við tæmum ekki miðlunlón okkar sem og að við getum afhent forgangsorku í samræmi við skuldbindingar okkar. Og þegar allt skerðingar tímabili, það stóð yfir frá byrjun janúar og fram í byrjan apríl, miðjan apríl cirka, og þegar allt yfir lét reyndust heilda skerðingar um 400 gigavastundir. Svo að setja þetta í samingi, þá er þetta aðeins um 3% af heildasölu landsvirkjunar árið 2022. Þannig að þetta er gríðarlega mikið vermæti í þessu skerðingum en þetta er ekki stór tala af heildinni. Ef við skoðum hvað þetta ígildi skerðingarna voru í afli þegar það voru hvað dýpstar voru það um 150 megavött sem spannaði þá í kringum tvo mánuði og það má líta þetta sem ígildi varafls og ef við myndum til dæmis ætla að byggja ef viljum væri að tryggja svona örugg orku til allra ráðurkaupanda að myndi slíkt uppbygging slíkt varaafls kosta 10 miljarða króna þannig að þetta er gríðlega mikið verðmæti í þessum heimildum Skerðingar sem þessar eru raunni óríumanlegu hluti að ráðurkaupkerfi okkar vegna stórs þáttar vassafls og ófyrirsjáleika og breytileika í innrensli til vassalskerfisins. 
Þannig að við vitum aldrei hversu mikið, eða svona við höfum nokkuð góða hugmynd en nákvæmlega vitum við ekki hversu mikið vatn er að koma inn innan ásins og heldur tímasetningu þess. Og til að takast á við þetta hefur landsvíkur gert samkomulag við stórnóndendur sem heimila að skerða afhendingu í þurrkatíð. Og þessi sveginleiki, hann nýtist landsvíkinu bæði mjög vel til að auka vinnslugetuna í kerfinu þannig að við erum ekki alltaf undirbúið búast þessi satt skipulegja rekstu kerfis og rekstu samninga út frá þurrasta mögulega árinu sem við getum búist við, heldur getum við aukið rafkursöluna og með að þá við svona meðaltals ár varandi innesli inn í inn í meðlunum okkar og einnig aðstofa þetta landsökinn með að stuðla markmiði sínu um að hámarka nýtinga auðlindarannar sem okkur þrist fyrir einnig nýtist þetta stórnótendum þessi sveilega það sem þeir þannig hafa þeir sveigrúm ef að bílanir komi upp í þeirra rekstri og einnig geta þeir þá sem þetta er landsvíkin færum að selja þeim að jafnaði meiri ráfurku en ella. Ég var aðeins komið hérna inn á miðlunarlón og miðlunarforða en þessi miðlunarlón er nýtt til þess að jafna nýtingu innrennslis á skrundvilli. Það þýðir að hárennslis sumars er að hluta til geymt í miðlunarlónum sem við getum svo nýtt þegar við búum við lárennsli vetrar og þannig tryggt svona jafna ráðurkunnislu yfir allt árið. Landsvikjum skipulegur dregstu sinn út frá uppafi niðurdráttar sem er í kringum miðlunarlóna sem er þá í kringum mánamótin september og oktober yfirleitt. Og þannig fer það að skipulegur rekstur næsta ás það er hvernig það vill reka miðlunarforðan hvernig það reka samninga sína og svo framveis hver vinnslugeta og sölugeta kærðis í sér. Þannig að út frá sjónaði með rekstrarins er langbæðast að forsendur rekstrar líki fyrir hérna í kringum fyrsta oktober. Þannig að það því er að ráfurkukaupmyndur eru þá búnir að skila inn vantingum ráfurkuþörn næsta ás. En ef við skoðum aðeins hvernig raunin var í uppæði ás 2022 þá sáum við að það var ekki endilega svo. Þessi mynd hérna sýnir hlutfall tryggðar orku af heildakaupum hérna tvekja viðskiptavinna fyrir 2022. Þannig að við höfum viðskiptavinn B hérna efri hlutan sem hefur sýnt mikla fyrirhyggju og búin að tryggja sér mest alla orkuna fyrir allt árið 2022. Og heimbæðin hefur við viðskiptavinn A og þetta eru bæði viðskiptavinnur sem eru að kaupa ráfurku af landsvikjun á heilsulumarkaði. Hann er rétt búin að tryggja sér um 25% af orkuþörf sinni innan ásins 2002. En þegar í skerðingartímabil komið, sem þú náttúrulega getur aldrei séð fyrir með löngu fyrir að vera, þá þarf landsvikjun neyðist til að takmarka framboð á ráfurku inn á heilsulumarkaði. Þannig ef að viðskiptavinnur A þarf svo kaupa ráfurku hérna, þessi tímabil í skerðingartímabilinu, þá er möguleiki að það fæst sinjun um kaup. Einni ef það fær kaupinu og heimilu, þá er það einni að fá þau á mun verða verða eins og Jónar Slinu mun koma aðeins inn á eftir. Ef ég held áfram að vinna með aðeins hérna dæmi úr rekstri, þá hefur lands ekki þurft í vetur að skerða ráurku til viðskiptavinna sem eru samningum að útreða orku, það er það helst bræðslur og gagnaver sem stunda þetta á nú að stenda þetta á að vera rafmyndakröftur, ekki rafmyndakröftur sem stunda þessi gagnaver sem stunda rafmyndakröft um 10% tímans og ástæðan fyrir þessi eru unni að rafmyndakerfi okkar er að koma að því að vera full selt og við erum að vera að sjá hærri álastoppa að við eftir til en við erum upplifað áður. Og fullnýtt kerfi eins og við erum búin að vera upplifað að við eftir til verður sérstaklega berskjalda gegn bilunum á framkostlið og óvæntum álastoppum notinda eins og það verður mikil kuldi. Og þetta getur verið svona skapar ákveðna hættu í kerfinu og sérstaklega eins og við erum að reka allt heildar kerfi í dag, til dæmis þá reyða aðrir vinnsluðalega sig 
á því að geta keift ráfarku af landsvíkjum með skömmu fyrir ef þeir til dæmis lendi í framboðsnekkjum. Og í fullnýttu kerfu sem þessu þá er mikilvæg að hafa úrræði eða viðbra til að geta bruðist við þegar við sjáum hérna að aflþörf kerfisins er orðið meirinn til þetta afl. Þannig að við þurfum að leiði til að létta á álæðinu. Lands, eins og við komum inn á hérna á þann, þá hefur landsvíkjum slíkar heimildir í ráfarku samningum og útriðarku. En það er innan síns viðskettavinnarings. Þannig að við getum nýtt þessi heimildir gagvart okkar eigin svona fyrir rekstur okkar eigin samninga. Landsnet er með úrræði til að breyðast við truflunum kerfinu svona í rauntíma og næri rauntíma. En hér þar vant að skýrari ábyrð bæði vinnsluðala og landsnet svona hvað varðar viðbrað þegar við erum komin í þetta ástand sem fullni vinnslu kerfið er. Það er reynsla okkar svona síðustu vetra að rákukerfi er svona að þólmörkum komið til annar aflsvegur um þess og þetta er náttúrulega að miklu leiti bara ástæði þess að miklu leiti byggt á svona sér einkennum íslenska rákukerfisins. Við vitum náttúrulega að það er 100% endurnýjalegt þar sem vassorkan er dominerandi þáttur og sama tíma er nýtingartími vassarsvirkina landsvirkina með því hæsta sem þekkist í heiminum. Við sjáum hérna hann er um 77 prósent á meðan önnur aðra þjóðir sem byggja rákukerfis þetta miklu leiti á vassafli eins og kanda nóru svíþjóð. Það er nýtingartími um 50 og rétt og yfir rétt um 50 prósent. Einnig byggir kerfið á litlu sem engu varafli. Við erum með vara dísilrafstöðar sem eru svona meira að vinna á dreifikerfislevelinu. Og þá einnig mikilvægst aftur erum við eitt að fáu einangruðu kerfunum sem eftir eru í heiminum í dag. Svona að lokum byggt á reynslu okkar af rekstri vinnslukerfisins hérna landsvíkjunar og vil ég taka fram svona nokkra líkir þætti sem mikilvægt er að við huga þegar við förum í að endurskoða ráfarkvöryggi. Fyrst og fremst gríðalega mikilvægt að horfa á sérstöðu íslenska kerfisins. Það þýðir að þýðir ekki að taka einhverja lust sem einhverja aðra þjóðir hafa tekið upp og vonast til að hún virki fyrir okkur. Í öðru lagi, eins og ég sýnt fram á hér í dag, þá byggir ráfarkvöryggi í dag að mestu leiti á sveigjanleika og nótendarlið. Og slíkt er gríðalega mikilvægt í lokuðu kerfi eins og okkar. Og í þriðja lagi, og þarf að stuðla að meiri fyrirsjáanleika og svona yfirsýn í heild öllu kerfinu frá öllum aðalum séð hvað var það ráfarku þörf. Þetta er gert til þeim sem er ítalum og greina góðum ráfarku spáum og þarna þarf sérstaklega mikilvægt að spáum til þeim þess orkuskipti og eftirspurna þróun almennu markaðir sé svona í góðu horfi og einnig að frambóð orkukosta sé skýrt til svona næstu 5 til 10 ára þannig að sé hægt að bregða skjótt við ef að við stefnum í að til þeim þess að sjáum fram á að við stefnum í orkuskort eftir 6 til 8 ár. Já, þetta eru skilabóð mín og next I will welcome Martin to stage. Takk fyrir. Thank you, Holkjör. Thank you so much for inviting me here. I've been really excited to come. I consider it quite a privilege to be here today. Uh, my name is uh, Martin. I'm a partner with Implement Consulting Group. Uh, I'm an economist by background, and I've been specialized uh, throughout my career primarily in economics, uh, regulation, and policy, both within energy and electricity markets in particular, but also within uh, broader climate policy areas. Um, as mentioned, I represent Implement Consulting, a Danish-based uh, consulting uh, firm, or at least Danish-born. Now we have quite a wide presence also with the rest of Scandinavia and, and growing also in, uh, in Northern Europe and even the US. Uh, we're about 1,100 uh, consultants, uh, most of us in Copenhagen and uh, about 100 of us uh, doing work only in, uh, within energy and climate areas. Uh, I was invited to, to come here and talk about the discussion in Europe about electricity market design and, and reform. 
uh, and uh, what reflections that could give in terms of the Icelandic context about the same discussions. Uh, and I think it, it's quite safe to say that the discussion in Europe about electricity market reform has been heavily fueled by the massive increases we've seen in power prices over the past few years. We had gotten used to, at least in, in 2019 and 2020, in the Nordic areas to see prices well below 50 euros per megawatt hour. Uh, but over the past few years, they have increased. They have increased uh, dramatically to 100, 150, 200, and even more than 450 euros per megawatt hour in, in a really bad month in, in Germany. And that has been the, the key or the, uh, the picture that we've seen all across Europe um, uh, within the past few years. Uh, I think the drivers for, for these price increases have been, been different. Of course, one major one is the uh, massive increases in the price of natural gas. When the price of natural gas increases, so does the electricity price because the natural gas technology is still the price setting technology in many hours, at least in, uh, in, in most European price regions. Uh, that has dramatically increased, as you can see. Uh, but further all, furthermore, there has also been a pressure from reduced supply in Europe. We've seen uh, quite a drastic reduction in the supply of nuclear availability in 2022, especially, but also hydro uh, power availability. And those two things combined uh, has has led, uh, among others, to the very high prices in, in electricity. Uh, and this situation has spurred a number of different questions. Two of the key ones have been, uh, are the high prices that we see now, are they actually a result of some structural problems in the way that we trade electricity? And another type of question is about the market structure that we have in place today is that actually the right or the best way of incentivizing the huge build out that we know we need in renewable energy capacity? Uh, and with these two questions being, being on top of most of the discussion, uh, the European Commission was asked to speed up uh, an otherwise uh, uh, envisaged reform or at least revision of the European electricity market design uh, to uh, to make sure that, that it was ready for this discussion. Uh, and it's safe to say that they had, have actually sped that up quite uh, substantially. They didn't even do uh, an impact assessment behind the proposal, which they otherwise normally do. Uh, but they came out with a proposal on, on the 14th of March uh, with a lot of different measures, a lot of different direction. But I think it can be summarized uh, under three key objectives. One objective being being able to better protect and empower European electricity consumers, for example, by shielding them from the prices of the fossil fuels, natural gas in this instance. Uh, a second objective has, has been to boost renewable energy development, and a third objective has been to enhance the competitiveness of the European industry. Uh, and in this proposal, there is a lot of different measures they have very different directions. They have very different dimensions. I don't have time to go through uh, nearly uh, all of them. So I, I chose some of the key ones that I thought would be most relevant in the Icelandic context uh, and grouped them into three buckets. Uh, for me, I think one very interesting feature is that we are seeing a tendency here to move transactions in the market away from the spot market, away from the day ahead market, into more longer term forward contracts. And it seems like the commission is, uh, is acknowledging or, or at least concluding that the day ahead spot market that we have uh, is maybe not as valuable in a situation where we have more and more intermittent renewable energy into the system and uh, is looking at strengthening the markets for, for the PPAs, for the long term power purchase agreements to have more security around uh, the prices. Uh, we also see that they have measures uh, that improve individual consumers' possibility of having fixed contracts, so shielding also uh, household consumers from price volatility, uh, which in a way is a little, uh, I don't know if, it, if it's funny or tragical or something like that, because we've spent quite a lot of resources uh, in, in developing smart meters, rolling out 
systems that actually have households being, uh, being able to see the, the prices in the market. And now it seems like uh, that tendency is being maybe uh, put a little bit uh, in reverse. Another bucket of measures is in uh, improving the functioning of the short-term markets, so the balancing markets and the intraday markets in, in the European system. Uh, for example, we have some measures, uh, or one specific measure, about moving the gate closure in the intraday market closer to real time. So having a system where market participants can actually trade away their own imbalances uh, quite close to time of delivery instead of pushing their imbalances to the, the TSOs uh, in the balancing market. Um, there are some, also some other measures around reducing minimum bid size in different markets to have more technologies and more products being available uh, and also having uh, more incentives to, um, to supply flexibility products into the market, also you know, in the short term to make sure that we can actually deal with the intermittent uh, fluctuations in the, in the especially wind and solar production that we are feeding into the market. Um, so a very, very uh, brief summary of that is that you could say the European discussion is about strengthening the forward markets the long-term markets, and the very short-term markets around balancing and around intraday. As I understand it, here in Iceland, the discussion is uh, quite different. Uh, a lot of the discussion is about actually moving transactions away from the forward market and into a day ahead or a spot market. There was a proposal I've seen on, on introducing a day ahead uh, spot market in Iceland. Uh, so that's a different and it's actually quite, quite the opposite. Uh, and one possible conclusion that you could take away from this is that maybe now the, the European Union is, is actually uh, moving towards a system that looks more like the one here in Iceland. And is that then a, uh, a reason for maybe not changing so much in, in Iceland because you, you already have a system that's heavily revolving around uh, the forward market? Uh, I think that is partially true. I also don't think that's, that's the, the full story. I think the European uh, structure of the electricity system is so different from the Icelandic structure. So for me, the key question, the key uh, interesting part here is actually how do we make, how do we design a market that is fit for the Icelandic structure, for the specifics in, in, the, in the supply source and demand structure that you have in Iceland. Uh, and, and one example of, um, of that which, which has some of the considerations is exactly this uh, day ahead auction uh, or spot market which is being proposed in Iceland uh, where I think it is, it is beyond doubt that a day ahead auction uh, has added or has provided tremendous value to the European power markets. It has given much more efficiency and has added a lot of value and lower prices for European consumers. In general what a, a day ahead auction or spot market is really good at is two things. The first thing is that it actually delivers a market-based decision on which uh, suppliers, which plants need to operate at each individual hour. So there's a constant test in the market about what plants are the most efficient, uh, the cheapest ones, and having them operate in every single uh, hour, in, irrespective of where they are uh, in the system. The second point, or the second advantage, is that you actually get a market clearing quite close to time of delivery. So it's only one day before the actual time of delivery, uh, and that reduces the amount of operation you need in the balancing market from the TSOs to deal with potential imbalances if you compare, for example, to a monthly or even a yearly type of auction. Then the really good question is, of course, would we also see the same benefits in Iceland, the same benefits we've seen in, in Europe from this type of market uh, reform? Uh, and based on my understanding, I think the answer is maybe we will not, or at least we will not see benefits to the same extent that we've seen in, in the EU. Uh, I think one reason is that the supply structure here is very, very different. You have a lot of geothermal, a lot of hydro. Geothermal runs because of, of heat purposes and hydro don't have a lot of variation in, in the dispatch costs. 
So maybe, uh, uh, maybe the benefit number one here is not that solid or not that strong in Iceland. And similar for number two, uh, you have such a strong resource, you have such a strong balancing resource in your hydro reservoirs, so you're actually able to deal with quite large fluctuations uh, from a market dispatch to the actual time of delivery through those hydro resources. So at least there are some, some points speaking towards uh, maybe, maybe think very, very carefully about the specific market design option that is chosen and whether or not that matches and brings benefits to the, to the specific Icelandic situation. Um, and for my, my last uh, slide here, uh, you probably all know the, uh, the famous quote by Albert Einstein of using 99% of his time in trying to understand the problem and then 1% in devising the solution. Uh, I think that's generally pretty good advice and, and also applicable to the situation here because uh, if you don't fully understand and, and uh, have defined the problems that you are actually setting out to solve, it's very difficult to have a meaningful conversation about what solutions should we put in place to solve these problems. Um, and I just put up here, based on, on some of my previous experience, a few challenges that might be deemed problems worthwhile solving. They are definitely not a full exhaustive list of potential challenges, uh, but, but maybe there are uh, some here to, to think about at least. I know we're talking a lot about security of supply, especially for households, the general market. I think a good market design that is tailored to this type of challenge is a market design that first of all delivers a clear signal, a clear price signal, showing consumers that now we have scarcity in the system, you may need to reduce consumption. Importantly, it's also a system that has uh, a quite clear price signal, making it attractive for developers and investors to go out and build new capacity when that's needed. As a second challenge, uh, maybe we're seeing a demand side here in Iceland that's not contributing flexibility to the extent that, it's, uh, that, that is actually possible for them. Uh, that would call for some sort of structure that actually allow uh, these types of, of, uh, of demand side to offer this flexibility and test it in the market if it's, if it's, uh, if it's efficient enough. A third type of challenge is how do we avoid to spill water in the good water years when we actually have too much and, and need to avoid overflowing of reservoirs? Should we have some sort of price mechanism that actually lowers the price and allow new types of consumption uh, to come in place, uh, reaping these uh, efficiency gains? And as a fourth point, it's very likely that the market structure is going to change in the future. We'll see new uh, supply sources, most likely smaller generation, wind turbines, small-scale hydro. We'll see a lot of new demand sources uh, coming into the system electric vehicles, maybe heat pumps, maybe even some flexible production in terms of, of hydrogen. And how do we build a system that's actually flexible enough to be able to take those new types of, of sources into account uh, and reap uh, and, and, and be well suited for, for that type of market structure? And with that, I think my time is up. So uh, looking forward to questions. Thank you. So thank you, Martin, for a very interesting presentation. Uh, I have a couple of questions prepared, but I also want to remind everyone that you can send in questions via the link I mentioned earlier, uh, slido.com and Fundur. So uh, the question, the first question I have prepared for you, Martin, is uh, you mentioned that the relevant market design uh, would depend on the problem to be solved. Uh, could you give an example of an alternative market design? Uh, yes. Um, no, I think it's a good question, and I think uh, you can think about many different uh, possible market designs. I think if we, if we take the security of supply as an example, uh, I think what is really important here is some sort of market clearing that, that sets this 
a price that is actually dependent on whether or not there is scarcity in the system or not. That's not a price that needs to be very precise and, ha and happen day by day, because it's a long-term problem, it's a structural problem. Uh, so if you are uh, to think about a system that, that delivers this type of system, uh, price, it's more something around longer term auctions. It could be yearly auctions, it could be quarterly or even maybe uh, multiple year auctions where you could sort of get this understanding of is it, are we going into a system where we, we need supply or do we have enough and then have a, a price that, that signals that. Thank you. Uh, and the second question, uh, what do you think would be the most important next step uh, developing a market design in Iceland uh, to ensure electricity security and competitive prices in the future? Um, I, think my, um, I think my answer will be a little bit uh, the same as I said in the presentation. I think uh, a really important next step is to probably understand what is it we are lacking with the current system? Where, where are the problems as we see them today? Because as I understand it, it's not entirely well defined what it is we're trying to solve. Some people talk about transparency in prices, we talk about security of supply, we talk about efficient market design, but, but there are so many um, uh, things in play and I'm not sure that there has ever been done uh, a thorough analysis of which are the ones that that are actually inhibiting the Icelandic system. What is, where are the problem areas? And then uh, maybe being a little, thinking about it in, an, in a slightly more uh, innovation mindset. So instead of uh, trying to define one uh, really strong, let's say academically inspired model that we, we think will, will fit, uh, maybe think about it in terms of, of running some pilots of trying out different types of schemes, see how do, what, what, are we solving this particular problem by, by, by doing one small step and then maybe doing uh, a next step uh, after that. Um, that's a thought at least. Yeah, yeah. thank you. Uh, I think we have received some questions from the audience. Mm. Uh, yes, uh, here we have one question. Uh, is the UA speeding up the revision of the regulatory framework too much since they are skipping an uh, important assessment, for mm -hmm. example? Um, yeah, that's a really good question. Um, I, I'm, a, I'm a little bit concerned that maybe that is what is happening, yes. Uh, we've seen quite a... Um, uh, quite a a very, very quick process around this. We've seen a lot of different uh, measures being grouped together in the same uh, proposal and not all the measures seem to be completely aligned with, with some of the more strategic uh, considerations. Uh, and I think in general, uh, maybe you can question the wisdom in, in moving forward a structural reform of something uh, because of a more or less temporary uh, or at least a uh, yeah, temporary problem that we've seen with, with the very high increased gas prices. So I think that's, that's really uh, the concern uh, also by many that, that uh, the European Commission, uh, maybe especially uh, inspired by some of the southern European countries, would go in and actually uh, do a major overhaul of, of a system that is working okay. Uh, there are challenges and challenges need to be, to be faced, but uh, structural change uh, sometimes they need to be thought quite thoroughly through. Thank you. Uh, and thank you again, Martin. Uh, now we have, there was another question coming in. Uh, how do you uh, envision large-scale large uh, intermittent power uh, wind might affect the possible uh, market design we should uh, be developing? In Iceland or in, in Europe? We should be, so maybe in Iceland. Yeah, yeah, I think this is, yeah, in yeah. Iceland, yeah. Yeah, um, well, that's also a good question. I think uh, at, at the core of it, that's really one of the key drivers of, of thinking about changing the European system. That's if, if, you, uh, if you think of a time before uh, the Russian in invasion, uh, the really key discussion was about exactly this. So how do we get enough flexibility into a system which is more and more heavily dominated 
by intermittent uh, renewable energy. Uh, we're looking uh, at a system which we, at least in Denmark, we want 100% renewable, and that's solar and that's wind. And we have some interconnectors to, to other countries, but how do you build a system that's flexible enough to deal with that? I think in Iceland, as, as I mentioned earlier, uh, you have the very strong outset of your hydro reservoirs. That's an extremely powerful source of balancing. So I think uh, I would not be too worried about that until you see an actual large-scale development happening in, in wind in Iceland. Uh, I think you would need a large penetration before you would actually start really feeling, feeling some of the, the pressure from, from the intermittent sources. Uh, but of course, you are moving to more, towards a, a system also with uh, more load on the demand side with heat pumps and, 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 uh, uh, and electric vehicles. So thinking about how do we utilize these fluctuations on, on one and the other side is, of course, an interesting uh, discussion. Mm -hmm. I think we have time for one more question from the audience. Um, do you see the goals you have mentioned? Uh, price, transparency, security of supply, etc., uh, as competing objectives, or are these important uh, synergies among them? Uh, I definitely don't see them as competing. Uh, definitely not. I think it's, uh, I think it's possible to have uh, a system that would deliver on on more more than one. I think my point is that uh, sometimes the the solution will be different depending on what problem you are, you are facing. Uh, so you could easily uh, imagine a system, now I'm just taking a random example, right, but you could easily imagine a system where you would have, let's say, some longer term auctions to deliver a scarcity price, and then followed by you know, shorter term uh, trading in between that in, in, in various ways to give both you know, price transparency as to the long term scarcity and also deliver some, uh, let's say, <laughs> more flexible ways of, of, of trading in between these, these auctions. So thank you again, Martin, for a very interesting presentation uh, and a clear answers to our questions. Thank, thank you, you for inviting me. Þá komi að seinasta eventinu sem fjallar um raforku markaðin hérlendis. Jónas, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, erindi mitt kallast ráskumarkaðar í mótun. Ég ætla að fara yfir helstu atriði varandi ráskuöryggi og ráskumarkaðar. Ég ætla líka að segja frá ráskusöru landsvirkinnar og undurfundum í sérum sem varpa ljósi á þær áskurana sem við stöndum frammi fyrir. En við byrjum á ráskuöryggjinu. Við fögnum því að ráskuöryggismál sem við komum á dagskrá stjórnvalda. Og í þinginu sér frumvarp sem minni leggja grunn að frekari vinnu sem tengist ráfarkuöryginu. Það er löngu tíma bart að þessum málum verði komið í formlegan sess. Eftirspurn eftir ráfarku hefur verið mikil og ráfarkukerfi fullnýtt. Þessi staða skapar ógn fyrir almenning og það er mikilvægt að almenningu búið við gott ráfarkuöryginu. Síðar á árinu er verkefnið að finna ásættanlega lausnir sem lágmarka kosta við það að mæta ráfarkuöryginu. Í þessu málfæki hefur yfir sínu ábyrð skort og úr því er núna að verða að bæta með frumvarpinu. Orkustofnun hefur einnig hafið mikilvæga gagnasofnun sem mun leggja grunn að mati á ráfarkuöryggi. En snúum okkur að fyrirkomulagi ráfarkuviðskipta og förum meira en eitt ár aftur í tíman. Við upp af 2022 þurfti landsvörskjun að skerða afhendingu ráfarku vegna lillara vastuði og við skertum þau viðskiptavinni sem erum með skerðanlega ráfarkusamlega. Svo kallað vaskildi sem er breytilegu kostnaði vas segir til um vænta framtæða kostnaði því að nota vatn með miðlunarlóni. Og þegar vastaðan var léleg og takmörkun á fórgangsorku var líkleg nema með skerðingum hækkaði vaskildi verulega. Á myndinni sjáum við meðalverð skamtíma orku sem er klukkusundavara sem landsvörkjum selur. Við skiptum okkur að kaupa þessa vöru, klukkstundavöruna, til að mæta eftirspurn einstakra klukkstunda eða að mæta ófyrirsveri eftirspurn. Á skerðingar tegumbilinu hækkaði að verið mjög skart á þessari vöru, en lækkaði svo snöggt aftur þegar að sá fyrir endalok skerðingana. 
Á þessu tíma byli vorum við líka undirbúa endurkaup á stórnótunda. Og það er dýrasta úrræðið sem að landsvirkjun hefur yfir að ráða og landsvirkjun hefur þurft að greiða margfalt orkuverð fyrir það að nýta það. Blessunarlega þá þurftum við ekki að nýta úrræðið. En þessi klukksundavara sem ég sýni hérna á verðþróunar fyrir er við seljum hlutfallslega mjög lítið að þessari vöru. Og langstæstu hluti á okkar sölu er í formi lengri samninga. Við höldum okkur við skerðingartímabilega í fyrra en þá var einnig ljóst að eftirspöld var eftir meiri fórgangsvörku en landsvirkinn gata afhendu sínu kerfi. Við fórum því þá leið, leið að leita tilbúða í þá orku sem við gátum afhend. Söluverð var töluverð herra bæði fyrir og eftir skerðingarnar. Á myndinni má sjá nótkun allra heimilega fyrirtæka, það sem er oft kallaðar almennum markaðir og þetta eru gögn frá netursku. Og rauði hlutin sínir það magn sem landsvirkin seldi með því að leita tilbúða. Það er hlutaslega lítið magnaræða og það er einmitt þessi rauðu kassar á myndinni. Ef sölfyrtækin hefðu keift orkuna áður í miðlum tímabilið hóst í oktober, hefði landsvirkin að reka sína virkanir á annan hátt og sölfyrtækin komist hjá herra einhvernsverði. Og til að ítrykka enn einu sinni, þá stóð landsvirkin við og hefur staðið við alla sína skuldbindingar um sölu á forgangsorku. Hérna sjáum við meðalsöluverð allar forgangsorku frá landsvirkjun fyrir hvert ára undurfötnum á föstu velaði. Og þarna forgangsorku verðu samanstendur að öllum vörun landsvirkjunar í heldsölu og skamtíma orkan frá fyrir glæri er bara ein þeirra. Á árinu 2022 hækkaði ráorkuverði með við fyrir ár vegna herra ráorkuverðs á skerringartímabilinu. En verðið helst nokkuð stöðugt á milli ára vegna þess að flesti viðskiptavinir hafa keift orku langt fram tíman og á árinu 2022 var landsvirkinu afhenda viðskiptavinn morku sem hafa verið keift árann með undan. Fyrir hryggja þeirra borgaði sig. Þeir viðskiptavinir sem ekki sýndu þess að fyrir hryggju greindu mun herra verð. Og þetta herra verð endurspeglar áhættusakni þeirra í einhvern. Förum að þess næri tíma. Í fyrra voru það orkuskerðingar en á þessu ári hefur önnur byrtingamynd á fullseldu ráfkukerfi komið í ljós og það eru aflskerðingar. Landsvirkin hefur sérstakar heimildir í sömu sanningum til þess að skerða afl. Dagatali hér sínir aflskerðingar fyrstu þrjá mánuði ásins og ljóst er að þeim umtalsverðar aflskerðingar að ræða vegna mikillar eftirspurnar. Margir þætti leiða til mikillar eftirspurnar, til dæmis bílanir og viðhald annara framleiðanda, nýting vinnsluðaninga þeirra og einnig veðanfar. Þeir viðskiptavinni sem erum þess að skerðanlega samninga og vilja halda áfram framlýslu sinni Það er líklega að þeir stýðist við brunna á jarðarmeðlsneti með tilhærandi lostlasáhrifum vegna þess að þeir fá ekki ráorkuna afhenda. Þannig að fyrir sjáðleikinn, hann er mikilvægur. Við rekum þetta ríka vassalskerfi og eins og Ívar fór yfir á þann að það er mikilvægt að þessi fyrir sjáðleiki í ráorku kaupunum. Og mest af þeim viðskiptum við viðskiptum með þessi stað áður við miljónatímbilið hefst. Miljónatímbilið er einmitt frá oktober til april. Þannig að kaup með nægum fyrirvara, tryggja afhendingu og lámarka áhrif mögulegra verðbyggingar. Ef við setjum aðeins í samingi það sem hefur verið að gerast í Evrópu með það sem er hér þá hefur ég fyrir ekki já, horfum nú fram á veginn afslöki og skoðum fyrirkomulega ráarku við skipta Landsvirkin hefur lengi verið stærsti seljandinn að heilsvölu markaði og bóðið sínar vörur í gegnum sinni heilsvölu verð, við skipta verð og segjum á að Landsvirkin hafa kannski fyllt ákveðið tómarum með við skipta verðnum En það er lengi verið ákalla að breyta fyrirkomulega í ráorkuviðskipta og nú hefur komið fram áhugi frá tveimur fyrirtækjum 
Annars verða vona skar sem hefur haldið söluföldi með árs og mánaðablokki. Og hins vegar Elma sem ætlar að setja fót og reyka næsta dagsmarka fyrir árskriðskipti. En setjum stöðuna í samingi við áhersladri í Európu, eins og Martin fór yfir áðan. Í Európu er unnið að því að auka vægi stálar kaupsamninga, svo kallar að Power Purchase Agreements. Power Purchase Agreements, eða þessi stöðlugur árskursamningar, eru með skilgrenda eiginleika. Skilgrend til dæmis hvað varðar upp á að loka afhendingar, nýtingu, aps og orku. Og dæmi um þessa Power Purchase Agreements, það stálaði kaupsamninga, eru vöru frá landsverkin sem landsverkin hefur selt til sölufyrirtækjana í áraræðir. Og það er einmitt salan á þessum stöðlugu samningum sem er ríkjandi og ráðandi í okkar sölu í heldsölunni. En hvað er það sem við viljum fá fram með breytingum á ráfarkumarkaði? Við viljum meðal annars fá fram skýrari verðmyndun, við viljum fá skýrari sín á frambóða eftirspurn, við viljum betri nýtingu öðlinda, við viljum fleiri möguleika fyrir seljendur og kaupendur til að segja viðskipti. Og síðast en ekki síst, þá þarf fyrirkomulega að stiðið við ráfarkumarkaði og fyrir sjálega. Það sem breytingar það mæja ekki leiða af sér, það mæja ekki ógna ráfarkumarkaði, með ekki leiða til óhóflega verðbreytinga og þeim með ekki valda íþingjandi kostnaði. Þurfum aðeins yfir söluna frá landsvískjum í heildsölunni. Við bjóðum hérna skamtímavöru sem er seld á klukkstundagrunni. Viðskiptavinur okkar geta kert þessa vöru 14 dag fram í tíman og alltaf tveimur klukkstundu fyrir afhendingu. Og við landsvískjum hefur að ráða miklu hluta af miklu meiri hluta að sveginleika í kerfinu og það má gera ráð fyrir því að við séum eina fyrirtæki sem getum bóðið þessa vöru. Þetta er varan sem ég sýndi verðþróna fyrir á annarri klæru. Og eins og áður þá er hlutfallslega lítið sem við seljum þessari vöru. Við bjóðum einnig upp á mánaðablokkir og vöru sem kallast breytil og orka. Þetta eru þá dæmi þessa stöðlugu kaupsamninga. Og við þetta Þessa vörur geta viðskiptanar einhver keift fyrir komandi mánuð og alltaf tólf mánuði fram í tíma. Og að lokum er það grunnorkan sem er seld á ársgrunni. Og langstæsti hluti á okkar sölu í heldsölunni er þessi PPS samningar sem er einmitt það sem að vilji er fyrir í Evrópu að verði aukið. Þannig að við landsverkin er auðvitað eina selja í gegnum sinni viðskipta vef og við höfum í gegnum tíðina stuðist við verðlista með söluna. Þessi verðlist hefur kostið og galla, æði fyrir landsvirkinu og viðskiptavinna. Mörgum viðskiptavinnum hefur þótt að kostur að kaupa samkvæmt verðlista, en á sama tíma hefur ógagsæði við verðlagninguna þótt galli. Vonaskarð hefur haldið söluferlega á mánaðablokkum og grunnarkum. Um þessar vöru ríkir samkefni, enda er grunnorska og mánaðablokki vara sem fleiri en landsvirkjum framlega. Að sama skapur við möguleika fyrir önnur fyrirtæki að selja frá sér grunnorku eða mánaðablokkir úr öðrum samningum. Með þessu móti má hámarka öðlindanýtingu og lágmarka einhverskostna. Í sölufallinu tóku öll fyrirtæki sem starfa á heildsvílu markaði þátt og þá voru nokkri seljendur á söluhliðinni. Og í þessu sölufalli komum fram mikilvægar upplýsingar, til dæmis upplýsingar um mikla eftirspurn eftir áhverku. Svo er það mögulegt að útvika þetta fyrirkomulag við skipta síðar. Svo er það Elma, félag eigu landsnets, hefur einnig kynnt sín áfón. Elma hugst að vera með næsta dagsmarkað, það er við skipti með ráhverku fyrir hverja klukksnutt eitt dag fram í tíman. Þetta er vel takt fyrirkomulega erlendis, eins og Martin fór yfir, sem leysi vandamál í stórum og flóknur áhverkukerfum, þar sem notast eru margvistlega áhverkukerfa, þar á með að jarðefnæstu því. Fyrirkomulega er það ákvæða hvaða virkjanir hákvæmast er að nota hverju sinni. Við hjá landsverkinn teljum að næsta dagsmörkva er hengt ekki hérlendis. Staðan hérlendis er auðvitað svo að við erum svo lánsum að orkuvinnsla er með endunjaðanir um orkukostum. Tími frá viðskiptum og til afhendingar er líka mjög stuttur í fyrirkomulega í Elmu. 
Við teljum viðskiptin geta ekki verið mikil því fyrir sjálfleika skorti. Það getur líka verið mögulegt að mikil viðskipti í gegnum fyrirkomulega elmu ógni ráðurkurgi. Elma telur einnig mögulegt að þróa annars konar fyrirkomulega viðskipta, til dæmis viðskipti með langtímasamlinga og ráðurkur viðskipti innan dags til viðbútar við það sem þau hafa nú þegar kynnt um næsta dagsmarkað. Ég hef farið stuðlega yfir ráðurkurgismálin, stuðuna í ráðurkurkerfinu og fyrirkomulega viðskipta. Þetta er flókið viðfónsefni og það er mikilvægt að skilja að ráðurkurgi hefur áhrif á fyrirkomulega viðskipta og fyrirkomulega viðskipta hefur áhrif á ráðurkurgi. Við þurfum að vanda, við þurfum að hugsa vel um næstu skref og vanda til verka. Við teljum að fyrirsáleikinn í ráðurkurgi viðskiptum sem líkil atriði í fastalli lausn. Takk fyrir. Það er komið á pallborðinu, þannig að mér langar að bjóða gesti pallborðsins til þess að koma á fyrir þess að sæti. Já, ég heiti Úlfa Linnett og stýri viðskipta þjónustu hjá Lánsökjun. Virkilega gaman að vera með ykkur öllum í dag, verið hjartalega velkomin. Mér langa að byrja á að kynna gesti pallborðsins. Við erum með Andra Teitsson sem er frangöldastjóri pallorku, Tinna Traustadóttir sem er frangöldastjóri sölu og þjónustu hjá Lánsökjun, síðan er það Finnu Berg sem er frangöldastjóri samorku og það er Hanna Björg Konrastóttir, deildastjóri ráhurkaöftilits orkustofnunar og Björgvin Skúli Sigurðsson, frangöldastjóri Vonarskars. Við erum öll hjartanlega velkomin. Mér langaði kannski að byrja á svona frekar opinni spurningu og fá okkur öll þess að segja hvaða, hérna, hvernig hún virkar á okkur. Það sé að ef við hugsum um hvert við ættum að setja fókusinn núna ef við viljum áfram tryggja nægt framboð á ráfurku sem er á samkemur sem þið verði. En Andri, ég fæ þig til að byrja, segja nokkur orðan þetta. Já, takk fyrir það. Við þekkjum öll að framtíðarsýnin er að við viljum fara í orkuskipti og það er búið að ákveða það á öllum stigum. Vantar mjög mikla orku og stóra atriði er hvaðan að hún að koma. Og ég tel að við eigum að fókusa á vindorkuna og eins og Martin nefndi í alveg spontant svarið við næstsíðustu spurningunni sinni að það væri hans tilfinning að það væri mikið svigrúm fyrir vindorku á Íslandi áður en að færi að reyna á miðluna getu landsvirkjunar þannig að ég segi fettum þá leið þó ég þekki líka að það eru þetta praktísk vandamál við aflaukningu í virkjununum en ég tel þetta vænlíðustu leiðin okkar. Takk fyrir Tinna. Já, fyrst langa mig til að segja bravó. Því að ef við förum fimm ár aftur í tíman eða ekki nema þrjú ár aftur í tíman að þá var ráfurku öryggi fyrir almenna markað á Íslandi, fyrir heimilinni í landinu og fyrir minni og meðalstór fyrirtæki ekki á dagskrá með þeim hætti sem að nú er. Þannig að hrós til ráðherra umhverfis lofslags og orkumála og hans ráðunetis til orkustofnunar sem er líka komin á vagnin, flutningsfyrirtækisins, landsnets, Landsvirkjun er að leggja mikið í sölnar, mikla vinnu sem er leiðis með þessum aðilum í ráfurkuöryggismálin. Inn orkufyrirtækin eru líka að koma með okkur í þessu vinnu. Þannig að orðið eru til alls fyrst og það er mikil og góð vinna í gangi. Ef við förum aðeins yfir svona stóru myndina, hvernig hún blasi við okkur í dag, að þá erum við þetta í lokuðu kerfi með svona einstakta heimsvísu, engu einhvern með endurnýjanlegum orkugjöfum. Við sjáum það að það er mikil umfram eftirspurn í kerfinu, það er sterk eftirspurn frá núverandi viðskiptavinnum og það eru nýir viðskiptavinir sem að banka upp á svona til marks um það að það er mikil þróttur í atvinnilífinu og gróska í nýsköpunar umhverfinu og þetta er allt frá landeldisverkunum í rafeldsneyti, í gagnaverkefni, ilrækt og svo framvegis. 
og þetta setur pressu á kerfið, þetta setur pressu á okkur og spyr hvar eigum að setja fókusinn til þess að tryggja örga orku afhendingu fyrir almenna markaðin svona eitt af forgangsatriðanum hlýtur að vera að reyna að gerða fyrir leka á milli markaða því að sögulega hefur þetta verið þannig að það hefur verið mikill verðmunur heildsölu markaðirinn, raforkunni og heildsölu markaðin hefur verið mun dýrari heldur en raforku verið til stórnóta og hefur einhverju marki komið í veg fyrir svona leka á milli markaðin núna kannski komið svona ákveðin freistni vandi þannig að fullt að áhuga verið verkunum svo afsvar og ákveða mið leita þessi verkunum mögulega yfir á heildsölu markaðin þannig að við þurfum að reyna að gyrða fyrir þannig að leka á milli markaða og þar skiptir auðvitað miklu máli að það sé einhver sem hafi yfir sinni við stöðum mála og orkustafnir er þegar farin að stað, farin að kalla eftir gögnum og upplýsingum frá markasælina að skipti máli að það sé þessar upplýsinga fyrir hendi og sé eftirlit fyrir hendi og síðan vildi ég líka segja að til þess að tryggja örugga afhendingu fyrir almenna markaðin að fyrir sjáleikinn að hann skiptir mjög miklu máli í okkar kerfi Heildsölu markaðurinn er þekkt stærð um kringu 4 tervaðstundur ári, flutningstöpun einhverja 400 gigavaðstundur ári, þannig að í lokuðu kerfi að ráorku kaupendinir sína fyrirhyggju, kaupa fram í tíman, þannig getur það bæði tryggt sér örugga orkuhafendingu og líka verið með meiri fyrirsjáleika í verðum þannig að ef maður slettir að þá má kannski segja að þetta sé ákveðið vinn-vinn bæði fyrir framlegnina og svo fyrir kaupendurna líka. Ég veit að þetta er langt sem er með langað til að segja eitt yfir bót ef ég má. Hérna þegar við fórum svona mikilla alvöru að velta fyrir okkur ráfur okkur ekki smálum og þá byrjum við á því að líta líka út fyrir landstennina. Hvernig hafa löndinni kringum okkur, hvað gera þau? þegar til þess að tryggja ráður kvöruggi og þá kemur auðvitað í ljós að það er ekkert nýtt undir sólinni og það má kannski segja að það sé svona ákveðin handbók það er auðvitað byrja á því að ná öll maðurinn saman þegar við borði, byrja að tala saman, það er að fyrsta byrja á því að skýra hlutverk og ábyrð, hvert hlutverk og ábyrð stjórnvalda eftirlitsaðila, flutningsfyrirtækisins, framleiðandana og svo framvegis og svo þarf að fara í ráður kvöruggi skreiningarnar og þá þarf að ákvarða ráfork öryggis viðmeðin eins og Ívar kom fram á og þá kostar ráfork öryggi þannig að það þarf að það í huga þegar verið að setja viðmeðin á hverja mæli hverjana og þegar greiningavinnu lokin lokið að þá þarf að fara í það að ákveða hvernig á að bregðast við ef ráfork öryggi er ógnað hvaða inngrips heimildir eru tækar og hvaða inngrips heimildir henda í okkar loka ráfurkerfi Takk fyrir þetta Finnur Ég ætla að vera með aðeins lengra svarið en tinna. Nei, nei, þetta er stjórn skemmtil eina góðu punkta sem hún bætir þetta með. En kannski til að fara í kjarna spurningarna, þá hefur við svona samorku horft fyrst og fremst til lengri tíma, til langs tíma. Og það sem maður fagnar því að það komið til umræða um umgjörðina á markarnum hérna á Íslandi, það er það sem að þekkir erlendis frá. Það er óhjákvæmilegt að ræða orkumál út frá umgjörð og markaði. Og ég veit ekki hvað það er, við lendum oft í því þegar við erum að tala Manni finnst stundum eima af svona gamalli hugsunum að þetta sé svona eitthvað gamalt handstýrt kerfi, það virkja eða vernda er líka mjög oft svari sem að færi þeim að reyna að tala um þessa mikilvægu kompanna þess að þurfa að vera í kerfinu. En ég held að svona prinsipelt, bara það sem væri gott til þess að svona auka sér mest líkur á því að við tryggjum og fáum nægt frambóð og ráfarkur til að mæta eftirspurn til lengri tíma, sé að treysta kerfinu, sé að treysta fyrirtækjum. Við erum búin að koma fót kerfi þar sem það er samkefni í framleiðslu og sölu og hvernig tryggjum við þá að markaðurinn geti stíð inn og mætt eftirspurn þegar að fyrirtækjum telja sé fært og vilja stíga fram. Og þá horfi ég óhjákvæmilega á það að eftirspurnarhliðin, hún er þarna út í samfélaginu, hún er frjálus, hún þróast bara eins og samfélagið þróast, en frambóðslíðin er afskaflega snúin að fara fyrir fyrirtæki sem ætlar að fara að stað eftir fjögur ár með nýja orkuöflun, einhverja framleiðslu að koma henni á fót, hvaða kerfi býður þess fyrirtækis og hversu líklegt er að það fyrirtæki geti séð fyrir hvort að komist í gegnum og ég er þá að tala um rammáætlun, hversu líklegt er að alþingi Íslendinga munni samþykja það verkefni þegar að því kemur. Þetta eru flóknir hlutir og það má örugglega gera betur því að gera kerfið á þess að draga nokkuð úr því að það gerum eitthvað kröfu til umhverfis og annar að þátta sem þarf að gæta við framkvæmt slíkra verkefna að það sé fyrirsjálegt og örugt kerfi. Þannig hafa önnur ríki leist þetta og ég held að sé tækifæri til þess að bæta úr þarna. Takk fyrir Hanna Björg. Já, takk fyrir þessa spurningu. Þetta er auðvitað mjög áhugaverð spurning sem við öll erum auðvitað að velta fyrir okkur núna. 
orku er ekki brennur á okkur og er mikilvægt og orkustofnun hefur svo sannarlega látið til sín taka þegar það kemur að raforku er ekki á Íslandi. Og við höfum verið að vinna í samvinnu við stjórnvöld við að treysta laga og regluverkið og þarna leggjum við mikla áurslu á það að það sé verið að sníða umgjörð til að taka á raforkuöryggi heimilina og síðan smæri fyrirtækja. Og þetta er auðvitað í takti það sem við erum að sjá í Evrópu, þróna regluverki í Evrópu, þar sem er verið að skoða þá raunverulega að treysta hérna vernd fyrir almenning í landinu og síðan smæri fyrirtækja og núna þessar nýju breytingar þar sem til dæmis eru laða fram mikil áhersla á að það setja staðar þrauta vara söðulaðali á ráfarkur og þetta er einmitt hluti sem við hérna horfum til en á sama tíma erum við að sjá það að það er verið að leggja mikla áhersla á lengri samninga bæði til neytenda og síðan einn til söðulu fyrirtækja Þetta eru aðri sem skipta máli, þegar við erum að horfa á laga umgjörðina, við erum líka að horfa auðvitað á nótendarhliðina og þessar breytingar sem eiga sér stað á nótendarhliðina, það er að segja að nótandi getur verið virkur þáttakandi í markaðnum. Við erum að horfa á aukningu í þegar kemur að endurlýgalegum orkugjum, sólasellur á heimilum og síðan þá virkni hans til þess að raunverulega skoða sína nótkun og nótkunar hlið. Þetta eru mikilvægi þætti líka sem þeir eru að horfa til og síðan náttúrulega nótkunar svara þegar kemur síðan að flutningskerfin og dreifutum. Allt mikilvægi þættir og samspil allra þessara þátta er mjög mikilvægt þegar við erum að horfa á bæði í frambúð eftirspinn eftir orku og tryggja fullnægjandi frambúð. Björgvin? Ég kannski ekki mikið um, þetta er allt mjög relevant punkta sem á komið fram. Ég held kannski að náttúrulega við vitum þá Íslandi er virkjan áform pólitísk að miklu leiti. Við vitum það að við erum að búa til orku vinnslu á viðkvæmum náttúrusvæðin og það þarf að bara að taka tilið til þess. Og þetta var orðið pólitíst og hefur verið það lengi. Ég held kannski að upp á að tryggja frambóðið þá þurfum við þá ættum við að sömu leiti að horfast í augu við þann fíla 80% rafmagni á Íslandi er notað af stóriðifyrirtækjum. Það er fjöldi fólk sem heldur að það sé kannski bara rétt að loka eins og einu stóriðifyrirtæki til þess að tryggja frambó til almennings. Og það er kannski rétt að stjórnmálamenn þá taki þann bolta og svari hvort að það, þeir telji það veri ákjósanlega framtíð fyrir landið að fara þá leiði eða hvort að pólitíkur sem komi fram og stíu og fram og segi þessi hýðnaður sem hér er, er verðmætur fyrir landið og við ætlum ekki að loka álveri hér til þess að rafbíla við að landið. Mér þetta er persónlega mjög vænt um það að sjá sko stjórnmálamenn taka afstöðu hvað þetta varðar því að það er mjög oft bara óljóst hvert þeir standa um þetta einfalda atriði. Hérna, takk hérlega fyrir þetta. Við erum góðan grund til þess að byggja á núna. Hann að þú talaði um regluverkið. Nú er svolítið hreyfing á því núna, það er svona gerjun í gangi. Viltu deila eitthvað með hvernig hvað finnst sú hreyfing vera og hvert við viljum sjá hana kannski fara? Já, algjörlega. Það er alveg rétt að það eru mikla breytingar sem að hafa þetta átt í stað í kjölfar orkukrísunar í Evrópu og það er einmitt sá lærdómur sem við þurfum að draga þeirri stöðu. Hann náttúrulega hefur áhrif við mótun regluverks líka hér á Íslandi. Það er mikil áhersla þetta á það að tryggja ráfarkuöryggi og vend heimilanað og það skiptir rosalega miklu máli og þá kannski má segja að við hér á landi þurfum að tryggja að laga og regluverki rými við okkar áskoranir og þá er mikilvægt að nýta þessa þróun sem á sér staði í Evrópi til þess að treysta sama tíma okkar laga umhverfi. Við sjáum tillögur þar sem er verið að leggja fram áhverslur að lengri samninga og þar er mikilvægt að skoða hvort að það slíkt fyrirkóla myndi henta okkur til þess að tryggja þá erum verulega svona stöðuleika til lengri tíma fyrir heimilinn. Við sjáum það er verið að setja ekki bara tillögur heldur líka laða fram skildur á aðeldaríkin um að vera með sölu aðeldar til þrautavara. Þetta er þetta mikilvæga vernd fyrir heimilinn og mikilvægt að skoða hvort að slíkt fyrirkómalega þyrfti að vera til staðar hér á landi. Verndin, hún þarf að vera til staðar, 
og sérstaklega hér á landi þegar við erum auðvitað með mjög lítinn uh, hóp uh, nótenda sko uh, sem að uh, sko lítil hópur sem að er þessir almenni heimilis stóðnum bara 5% af markanum þetta, þetta, þetta er, þetta er raunverulega hópur sem þarf að venda þegar að uh, 80% af uh, rafvorku nótendum eru stóðnótendur þannig að þetta er mikilvægur lærdómur og við, við sjáum alls konar breytingar sem er eiga sér stað og við þurfum að læra, draga lærdóm að því Men jag skulle inte det här bara det är så åhörvärt att spegla i Europa nu när vi ska isländska söguna och jag helt att eftersom så många öre leiter så har isländska goda sögu att säga eh då har visst lögligen varit åtök ett tim men då har Islandi öðnast att byggja upp mycket stor orkumannvirki för strålfåmänna þjóð i strålbilu landi med þessu þessari sögu sem við þekkjum að vera með stóra nótendur sem að leggja grunna því að hægt er að ráðast í stóra fjárfestingar og það er alltaf vera eina megin ástæðinu fyrir því að að Evrópusambandið og ríki þess er að spá í sko hvernig getum við greitt fyrir nýrri grænni orkuframleiðslu og þannig verkefnum og það er kanskje áhugavert að spegla líka í erlendis þekkist þetta alltaf víðast að ríkin sjálf hafa verið ábyrga ábyrgis gagnvart fyrirtækjum að verkefni þeirra muni fá að þau fái lágmars ávöstun á á á verkefnin og þar leiti ábyrst ákveðna tekjur sem er bara kostnaðarsamt fyrir þessi ríki og þeir eru að spá í hvernig getum við greitt fyrir þessu og ég, ég segi stundum að Evrópusambandið sé að færast nær íslenska módulinu af því að það er, það er leitt fram í, í skýrslu frá Evrópusambandinu um PPAs, langtíma samninga, það sé frábærleit sem greiða fyrir nýjum grænum orkuverkefnum. Þú færð stóran kunna sem að byggir fjárastlega grundvöld fyrir verkefninu, getur fengið að fjármagnað og farið að stað. Og svo bætist ég mitt við það sem að þú mútt að nefna að með lengri tíma samningu þá er náttúrulega dregur, dregur úr verðsveiflum og gerir verðið stöðura. En, en svona var þetta grænu orkuna, þá hefur Ísland mjög góða sögu að segja. Mm -hmm. Það er hérna, langar að bæta við það? Nei, hérna, minn á slido.com eða það eru spurningar. Um, það er komin inn spurning. Já, hérna, hún er sú hvort ég hafi einhverja hugmyndir um það hvernig megi tryggja að verð til stóri þið hafi ekki áhrif að verð til heilsulu. Og er glöðum að hugsa þetta í svona stæra samingi, hvort að það eigi að vera með þeim hætti eða ekki. Andri Gjörsa. Já, það kemur aðeins inn á sem ég var búin að vera að hugsa núna í framhaldi þess sem að Tinna sagði fyrst að stóriðan er farin að seilast inn á heilsulumarkaðina því að það er of lítill verðmunur og það fylgjaði kostur og gallar að vera með skilvirka og opna markaði og ég nefni bara húsnæðismarkaðin á Íslandi sem er, sem er stór og virkur og skilvirkur en hvað gerist að koma einhverja hákarlar við getum kallað að stóriði og kaupallar íbúðirnar og í einhverjum öðrum tilgangi heldur en kannski að leigja almenningi og, og Við erum að einhverju leiti með sömu stöðu á ráfarkumarkaðanum og getum kannski lært eitthvað af þessu. En uh, það er freistandi að segja að lausnin felist í því að, að verði til almennings sé í einhverju skilningi leiðar, sé aðeins herra heldur en til stóriðunar, þannig að þann, þannig skapist einhver friður, mögulega er það eina leiðin. Og íslenska ráorkukerfi er ekki bara einstakt fyrir þær sakir að þetta loka kerfi með engungu endurlegalum orkukjöfum, heldur líka fyrir þær sakir eins og ég var brennt frá 80% fyrir til stórnóndunda, einungis 20% til almennings og minni fyrirtækja. Uh, í mínum huga komum við alltaf samu aftur af þessu að sé satt, þörfin á því að aðskilja markaðina, þannig að heilsulum markaðri sé í vari að hann sé girtur af eh og það sé passa upp á það að held að ráorka sem er seld inn á heilsulumarkaðinn hún rati vissulega til almennings og til smærri eh og minni fyrir og meðal stóra fyrirtækja. Önnur leið bara til að minnast á það er að þú sést í í dag er engin aðskilnaður á milli stóriði markaðar og heilsulumarkaðar í lögum. Það er bara þannig að ef ég gagna við þá gæti ég komið og keypt til allt rafmagn sem ég sýndist á heilsulumarkaði eh samkvæmt lögum. <coughs> og erlendis er, er þetta í allar Evrópa er það þannig, það er aldrei ag, aðgreindir markaðir, það eins var, sem að hins vegar Evrópuríki hafa gert, eins og sérstakt núna í orkokrísinu, er að þau hafi í staðinn fyrir að takmarka og skilda hverjir eiga af þetta hverjum hvað raman, þá hafi þetta bara farið þá leið að niðurgreða raman í skilum, þannig að almenningu kaupir fókdýrt raman, en svo færi það bara niðurgreitt rafmagn í hinum megin, sko í gegnum skattkerfið, í gegnum bara beina niðurgreitslur. Það er önnur leið til þess að, að fara þessi marki, hvort hún er betri eða ekki, er, er ætli ég ekki að segja til um, en það er alltaf önnur leið í stað þess að aðgreina markaðina, sko. Það eru, fle, það eru fleiri leiðir sem komum til greina. Mm. Enga patið patið til að stöðu spurningunni, en ég meina almennt séð eru sko, verð á mörkuðum bara mjög mikilvægar upplýsingar um, um stöðu kerfisins og orkumarkaðir er ekkert frábrugnir öðrum mörkuðum að, að því leitunni til. Og, og 
það sem ég sé til dæmis ég sér endurskoðun hjá, hjá Evrópusambandinu sem var ágætlega að fara yfir hérna en er svo við getum haldið sko dags ráðstefnum það er svo margt skemmtilegt fóður þar en það er ekki verið að víkja frá prinsipinum um það að, að þú verði sér mikilvægt og þú viljir fá verði fram heldur er búið að setja fram allskýs leiðir til þess að reyna að grípa inn í til dæmis þegar verði fer upp úr öllu hófi til dæmis þá er verð vernd fyrir bæði viðkvæma neytendur og jafnvel verið að taka fyrirtæki sem að fengi greitt frá ríkjunum og dreift aftur til notendar ráforku en verðupplýsingarnar eru mikilvægar og ég held að séu líka mikilvægar hér. Svo bara eitt punktur sem langa að koma fram fari að hérna að þetta var svo góð yfirferð hérna áðan en það eru þetta mjög margir aðilar starfa í þessu kerfi. Hér það eru framleiðendur og hérna þessi rótgrónu fyrirtæki þar er komið sölu fyrirtæki. Það má sjá fyrir sér að það verða nýir aðilar með hérna meiri virkni notendanna, minni framleiðendur sem eru að einmitt að spara orku eða setja orku inn á kerfið. Þannig að ég held að sé erfitt að sjá fram á eina svona patent leið varðandi uppbyggingu markaðast til framtíðar og, og þar veit að geta vissulega verið bara ólíkar eftir því við hvernig maður talar. Kannski aðeins að koma inn að þetta með ráorkuríkja og það er auðvitað verið að er ráorkukrísa í Evrópu ekki bara trygg sem sagt afhendingu á ráorkuna heldur líka verðin sem að hafi bæði verið há og miklar sveiflur en þarna er auðvitað bara með allt annað ráorkukerfi en hérna heima og hérna hafa í verðsöfluna stýrstu auðvitað af e, hækkandi verð á jarðefnaelsniti og við erum blessunarlega hér á Íslandi við erum svona laus við þá krafta þannig að sko það er kannski ekki jafn miklar áhyggjur þess vegna af því að verð kannski til almengs og heimilega fara bara öllu valdi bara það er alltaf aðra kraftar það er alltaf aðra aðstæður mm-hmm. Það er hérna uh, eins og kom kannski fram í erindanum þá er svolítið mikið gerjun á markaðsliðinni það er hérna bæði fór Jóna sig yfir það sem að vonaskarðið að gera og það sem að elma er með í undirbúningi uh, það eru fleiri eins og til dæmis Nerpa Power sem er að þróa lausnir á, á notandarhliðinni. Veist, ef við hugsum bara aðeins um ráorku marka og ráorku viðskipti og, og hérna, hvernig við viljum sjá hann þróast. Um, og kannski fæ ég að gefa þér Björgvin Skúli orðið í upphafi. Já, hérna, einmitt, vonaskar eins og sem kom hérna fram að hann er, var nú stopna sent á síðast ári og vinnur með öllum þessum fyrirtækjum sem er á heldsölu markaði Ramax, þetta eru nýju fyrirtæki og markmið er að búa til viðskiptavettvang fyrir þessi fyrirtæki að viðskipti sína milli og síðan að upplýsa þau um viðskiptin sem eiga sér stað, þannig að allir séu meðvitar um það hver viðskiptin eru, hver, myndu, hvernig frambóðs og eftirspurnir er eftir hverju, hérna, eftir, eftir þessum mánaðablokkum og ásblokkum fram í tíman. Um, Ég held svo sem að á Íslandi búum við það sem að Martin var nú bara að tala um í fyrirlistunum áðan. Við getum tekið skref til að prófa okkur áfram og síðan hvernig það reynist og, hérna, og, og, og það er náttúrulega partur á vonuskarði, bara bókstæðlega þar en að komast að því hvernig að svona fyrirkomulag getur nýst ef það nýtist uh, og, og í samtali mínu við þessi orkuvirtæki þá bara þróum við það áfram í rólitum sko sjáum hvernig næstu skref verða. Þannig við búum að því að, að málið er þó ekki flóknara heldur um það eh hérna hjá okkur og og kerfið náttúrulega miklu einfaldara eins og tinnar að tala um og lítur aðeins öðrum lögmálum heldur en erlendis en svo getum við bara lært af því hvernig hlutirnir eru gerðir erlendis og hérna sé bara hvernig norðmenn gerðu hluti fyrir 20 árum síðan við erum svona 20 árum að þeim með svo margt hana við getum bara lært af því Já, ég hérna langar að taka undir það það er auðvitað bara mjög mikilvægt að 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 flýta sér hægt og ég held að það sé sko gífulega mikilvægt að við sjáum fyrir okkur traustan uh, orkumarkað þar sem að það er traust á uh, hérna fyrirkomulaginu og vend heimila og almenning sé í, í háveðum höfð á sama tíma þá viljum við þetta sjá að, að það séu skýrar leikreglur það séu uh, örugt regluverk sem tryggir fullnægjandi inngrip þegar að þe- þessi törf, törf og það sé jafnræði milli leikanda á markaði Það er mín skilbóð. Mm-hmm. Mm-hmm. Andri, Björnsson. Já, takk. Sko, markaðurinn er búin að vera virka bara býsna vel undanfarinn ár með þessar hillöfuru landsvirkjunar eins og hefur verið lístjörn á Jónas fór yfir meðal annars. Þessar mánaðaraföðir, ársaföðir og svo klukkutíma afurðirnar sem að helst hefur vantað með DSI að væri einhvers konar kaup tilbóð, það myndi gera mjög mikið fyrir markaðin og það myndi líka gera sölufyrirtækjunum kleift að vera 
hafa aðeins meira sjálfsöryggi í innkaupunum og dekka sig nær 100% eins og, eins og Jónas nefndi líka að, að því að við sjáum takmarka fram í tíman, það geta farið frá okkur stóri viðskiptavinin með nokkuna mánaða fyrirvara. Þannig að þetta er bara í þokkalega góðu horfi, myndi ég segja. En svo er eitt markaður sem hefur ekkit verið minnst á hérna í dag og það er þessi sjálfvirki jöfnunar uppgjörs markaður landsnets, hann er mjög mikilvægur og hann er að miklu leiti að leysa þessa þörf fyrir 24 klukkustunda fyrir var að markað. Af því að það er þó ekki nema 2-3 prósent skekkja í notkun okkar viðskiptamanna hópsegin bara, hvort sem við horfum 24 klukkutíma fram í tíman eða jafnvel 7 daga fram í tíman. Þetta er ekki meiri skekkja en það að hún skapast af veðri og og hvernig inn fyrirtæki haga sér í kringum frídaga og svo framvegis. Og kostnaður okkar, til dæmis af að nota þennan markað, hefur verið kannski 1% af tekjum á arsgrundvelli, sem er ágætlega viðunandi. Og þannig að þessi sjálfvirki markaður hefur verið að leysa með hóflegum kostnaði meir og minna alla þessa þörf fyrir einhvers konar klukkustundamarkað. Þú talar um gerjun. Ég held þetta sé mjög jákvætt, gaman að sjá aðeila eins og vonaskarð, elmu, snerpu, power og þetta mun án efa leiða til virkari og virkari ráfurkumarkaðar. Þannig að ég held þetta sé bara heilbriðis merki á orkumarkanum. Ég held að sé mikilvægt eins og hér kom fram áðan bara að byrja smátt nýta reynsluna sem við erum með þetta eru með ráarkumarkað þar sem eru þessar ákvönnu grunnvörur, grunnorkan, mánaðablokkinnar þannig að byggja á þessu og svona reyna að halda áfram og stýðja við framþráun ráarkumarkaðarins. Kannski maður ef maður bara skjóti inn bara hérna svona pínu, það hefði verið gaman ef að stjórnvöld hefði geta svona unni meiri greiningar og sett fram meiri upplýsingar samhlýða að þessu ráarku öryggisfyrirvarpi. Manni finnst svolítið miður að þurfa að byrja á svona, hvað við segja, hérna, rótakasta úrræðinu sem einhvers konar inngrip svo þannig kynnt er. Því það eru aðri möguleikar og það þekkist úr regluverkinu sem við eigum eftir að einlega að alls konar markaðslausni líka til þess að reyna að breiðast við ógnu við ráarkur ekki til dæmis eins og að einhverja aðeila dræju og framboði að þessi einhvers konar markaðsvirkni í því þannig að við eigum örgur mikið inni og vonandi þurfum ekki að grípa nokkru sinni til þessara skamptana sem að þannig eru tilgrindar. Ég held þetta sé hérna áhuga verið punktur sem að finni kemur inn á og auðvitað þetta er svona fyrsta skrefið þessi draug og frumvarpi sem er núna fyrir þingin og þessi svona ítrasti öryggis ventil hafa heimilinn vernda þau og minni fyrirtækin en síðan er auðvitað áframaldand á vinnunni og greiningavinnan er komin í stað þannig að orkustofna er með boltan og landsnitt er með boltan og þannig að það er verið að fara í greiningavinnuna, velja mæli hvað það í framvaldinu, yfirvöld seta og eftirlitt sæðila seta öryggis viðmeðin og síðan að greina og skoða mögulegar yngrips heimildir, sko hvort að það er ráorkunotundur sem að dregi úr álegi ef að ráorku er ekki rógna eða einhvers konar skildur eða ábyrð á þá sem að selja inn almenna markaðin eftir að skoða þetta allt saman og ræða í þaula og mögulega lögfæstu líka. En ég held líka sko að það sé rosalega mikilvægt að regluverki fylgi með. Það er að segja að við horfum á þær lustur sem er sko hafa verið að nýtast notandarhliðinni líka til þess að draga einmitt úr eftirspurt og síðan þegar álæg er mikið í kerfinu og við sjáum þá á viðskiptavinnum og neytendur sem gefa þá ákveð tól og tæki og þetta skipti mjög miklu máli og við þurfum aðeins að styðja við slíka þróun. Við erum að sjá orku geymslur þróast, við erum að sjá sveigjaleika í gjaldskrá þróun hjá dreifveitum þar sem einmitt neytandinn getur um verið að teki svolítið ábyrð á sinni eigin neyslu og neytinda hefðun. Þannig að þetta skipti mjög miklu máli og við þróum markaðins þarf þetta að vera einmitt skoðað sérstaklega. Hérna... Það er komin ein hérna áleitin spurning sem við stundum borið upp svona í umræða ráðurkumál og það er hver væri skoðan ykkar á verðsvæðum. Er Ísland ætti að vera eitt verðsvæði eða er þarf á mismöndi verðsvæði milli landsluta? Ég held að sé rosalega lítil þörf á mörgum verðsvæðum. Eina sjálfsagt praktiska ástæðan fyrir því væri til þess að sjá hvernig flutningskerfið flýtur ekki rámagn frá Kárahnúkum og Suðvesturallum. En ég held að það er farsalast að leysa það bara með öðrum hætti, heldur en að hafa tvö verðsvæði því að því fylgir óhjákvæmilega bara mikil vinna við að hafa þá 
tvöfalt áætlunargerð og, og, og fullt af fólki við að pæla í því hvort það sé meira nota á rafmagni og húsavíka skilur við á Selfossi. Já, ég held að það sé ekki skinsamlegt af því að tilgangurinn væri væntanlega einhverju leiti að kalla fram viðbrögð sko, notenda og þau viðbrögð myndi alltaf miðast við miklu lengri tímaramma held ég, heldur en að sko, skorðurnar lifa. Nú erum við einhverju ástandi þannig að það er umfram rafmagn á Norðvesturlandi að þegar er ekki alltaf burt frá blönduvirkjun og myndum við vilja kvetja iðinfyrirtæki til að setja sig niður þar til 30 ára en svo eftir 5 ár sko er komin blöndulína og þá er þetta allt breytt. Ég, ég held að við viljum ekki gefa sterk skilabóð af þessu tægi. Bara taka undir þetta með Björgun Skúla og Andra og uh, kannski í vinnunni sem að landsnitt hefur farið uh, í gegnum farandi þróun ráfurkomarka fekk uh, erlendar ágjaða marketri form og eina þeirra svona, tillegum var notal pricing eða missunandi versvæði á landinu þannig að ég held að svona orkugerin hafi kannski haft tækiverði til þess að svona að ræða þetta koncept sem að sleppi og líka í sko fleiri hagaðilar og svona ekki mikill vilji þannig að við sjáum það að hérna það er ekki að forgangsætri að hafa missunandi versvæði á landinu. Ég held að sé kannski enn mikilvægara í þessu samhengi að skoða einmitt sko langtíma spá, spá um eftirspunnu frambóð til að meta raunverulega uh, uh, uppbyggingu uh, hérna flyttiskjörsins uh, samhliða og þá að skoða uh, hákvæma hérna staðsetningu mögulegra virkjanakosta. Þetta það sé hérna uh, mjög mikilvægt atriði. En mikilvægara. Það er svona einhver leiti bara pólitísk spurning hvernig þessu stilt upp sko hérna hvernig þetta leggst á, 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 á þjóðina sko og fyrirtækinu um allt land. En ég myndi gerna vilja hafa greitt aðgengi að upplýsingunum um stöðu kerfisins. Hvar er, eru flöskuhalsar í flutningskerfinu, hvar er ónum að framleysla, hvar er allt framleysla eða orka sem ekki nýtist til þess að, til þess að þjóðfélagi getur tekið skinsalegar ákvarðin í að nýta þetta sem best. Hvernig það er svo leitt fram er kannski annar, annar handleikur sko. Næs, hérna, tíminn er a að renna frá okkur. Uh, Nokkur að gefa okkur tæki bara að koma kannski með örstutt lokaorð. Hvað sem brennur á? Já, ég, ég skal byrja að þeirra lagi. Ég held kannski að ein spurning sem að er, er kannski ekki verið spurðið, en er kemur samt upp fram oft, er samt aftur og aftur í umræðunni, er sko, hver, fyrir hverja er rafarkurikið? Því að við heyrum hér í umræðunni bara hér í banalnum, sko, að það er verið að orkustofnum alltaf leggur á alltaf heimili. Það er 5 prósta rafarkurinn landinu. Þá fyrir spurningin að verða, viti, nú erum við að rafvæða öll heimil landsins með að hafa þessi rafbíla hérna. Ætlum við að tryggja það líka? Er það, ef þess að það mun sannarlega er einn af stórum eftirspurna póstum núna næstu ára tugum, það er bara rafbílavæðing landsins. Ætlum við að tryggja þá rafbíla, rafbílana líka? E, í, í frumvarpinu hérna kemur fram sko heimili og meðalstór og lítil fyrirtæki. Hver eru þau? Já, vel, meðal stór fyrirtæki, hver eru þau? Og ef við tala um stóriði fyrirtækin, þá eru öll fyrirtæki lítil og meðal stór í sam, samanburði við alveg. Uh, ætlum við að tryggja hér rafmagn fyrir hafnir sem er að leggja í miljarða í að, að, að rafvæða hérna fyrir tengingu við, við farþegarskip. Uh, á Vestfjörðum er talað um orku öryggi Vestfjörða. Uh, eru við að tryggja rafmagnið á Vestfjörðum? Eða er þetta kannski bara, orka, þetta bara sko, orka fyrir Íslendinga sko, og allir útlendingar fá ekki rafmagn. Hverjir eru það sem við erum að tala um að við ætlum að tryggja öryggið? Og það var ágætt að það kæmi bara alveg skýrt fram að allir væru að tala um sömu aðilana því að þá gætu hinir sem er ekki forgangsraðað brugðist við að rætt um það bara hvernig ætla ég að reka mitt, hérna, mitt flutningsfyrirtæki þegar ég fæ ekki rafmagn til þess að keira kælgeimslutnar sem ég var með hinn í gangi. Ég held að sé kannski bara, þetta er ágæt punktur um sko það hvaða þýðir að forgangsraða rafmagni og þá þarf að vita hverju það eru sem ég að ganga fyrir. Andri? Já, takk. Og rótvandans er að það er ekki nóg frambóðar afvarkum eða við eftirspurn núna og væntanlega eftirspurn þannig að ég held við um að ráðast að rótvandans og einbeitt okkur að leiðum til að framleiða meira rafmagn og þar kemur alls konar til og ekki síst löggjöfin. Við verðum að reyna að hafa hana skilvirka eins og hefur verið nefnt hérna ramma Hérna, Andri stal þrumunni minni, en ég ætla að bæta við, e, það er líka mikilvægt í allir áallanagerð e, og að hagaðila sé að tala saman, þannig að það liggi alveg fyrir hver eftirspurnin er. Stjórnvöld hafa sett sig metnaðafull markmið í lofsnámsmálum. E, orkustofnun gerir orkuspá, síðan gerir landsnitt kerfisáallun fyrir uppbyggingu flutningskerfisins og svo framvegis og framvegis. Þannig að ég held að við þurfum svona að tala okkur betur niður saman á grunn forsendurnar og hvernig svona framtíða sínin blasir við og eftirspunnarhleðinni og svo tala það auðvitað saman á frambúsleðina. 
Ég var alveg þakka fyrir hérna fund og meðst frábært að hérna það sé umræða um þetta hérna bæði í náinni framtíð en kanskje líka til lengri tíma og hérna veist, legg, legg ég bara áherslu það sem ég sem sagði upphafi ég meina við erum með mjög flottan orkugeira á Íslandi bæði fyrirtækin sjálf sem er í honum allir allir aðilarnir á markaðnum og svo allt öll þessi fyrirtæki sem er í kring þannig ég er bara mjög bjartsýnn á okkur takist að, að leysa þetta það er bara treysta treysta hérna fyrirtækjunum til að gera það og búa þannig umgjörð að þau geti starf þetta sé 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 effektivt. Og þessu til viðbótar kanskje líka áhugavert að sjá hérna við erum að sem fjallum hvaða reglur er að koma og gróskan er í evrópska regluverkinu þegar út og við erum kanskje tengja okkur betur við hana og og svona ég myndi vilja skilja við það skilja eftir þann punkt hérna við þurfum kanskje huga því að vera fljótir að taka upp reglur sem eru beinlínis sniðnar að aðstæðunum sem við erum í í dag að mikill dráttur getur haft neikvæðar afleiðingar. Við erum komin með tækin, við erum komin með bílana, batteríinn er allta fleygi ferð og það er er bó hanna umgjörð um þetta og við erum kanskje verið svolti duglegri við að skoða það strax og það kemur og athuga hvort að við getum búa til réttu umgjörðina til þess að búa til réttu kvatar og réttu virknina hérna heima. Já, ég tek undir þetta að þessi orð. Uh, ég held að uh, fundur eins og þessi sé mjög mikilvægur til að opna umræðuna, samtal og samvinna uh, að því að tryggja raforku er geti frambúðar er af hinu góða og, og, og uh, orkustofnun mun sko sannarlega ekki láta sitt eftir liggja þegar kemur að uh, slíkri, slíku samtali og samvinnu. Uh, við leggjum áhuslega á það að, að treysta raforku er ekki heimilina og, 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 og ná utan um vend uh, þeirra og, og, og smæri fyrirtækja. Vegna þess að íslensku raforkumarkar eru þetta bara mjög sérstakur þegar við erum með 80% af uh, raforkunotkun í, í löngum samningum og samnings að aðstæða slíkra uh, er, er ólík og við þurfum með þetta bara ná að venda og taka utan um þennan hérna um markað og, og, og til þess að treysta við náum markum okkar í orkuskiptum sömu leiðis. Þannig að og, og, það er auðvitað bara mjög mikilvægt verkefni og, og spennandi verkefni til lengri tíma litið. Takk kærlega fyrir þetta. Mér langar að þakka hérna pallbornu bara virkilega vel fyrir áhugaverður og skemmtilega umræður. Ég ætla að bjóða kolbrunu að koma og loka fundinum. Takk fyrir. Í dag höfum við heyrt um eiginleika ráðurku markaða, bæði hérlendis og erlendis, helstu áskoranir seinustu missera og hverjar horfurnar eru varðandi ráðurku öryggi og mögulegt markaðs fyrirkomulag. Einnig fengum við góðar umræður í pallborðinu, meðal annars hvernig tryggja á langtíma öryggi afhendingar og hvernig laga umgjörð þarf að þróast til að styðja við það. Ég vil þakka kærlega fyrir mjög góðar spurningar sem bárust og vil minna á að hægt er að sjá upptöku af streymi fundarins inn á heimasíðu landsvörkjunar og einnig á YouTube rás landsvörkjunar. Að lokum vil ég þakka þeim sem heldu erindi þáttugundum í pallborði og síðast en ekki síst ykkur sem hafi verið að hlusta hérna í salnum og í streymi. Við viljum hvetja ykkur til að fá okkur kaffi hérna fyrir framann fundasalinn og halda áfram að ræða raforku öryggis og raforku markasmál. Takk hérlega fyrir mig.